সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত স্বাগত জানাচ্ছি হামদদ রমজানের স্বাস্থ্যগতা অনুষ্ঠানে দীর্ঘ এক বছর পর আমাদের মাঝে আবার ফিরে এলো রমজান মাস রমজান আরবি শব্দ রমজন শব্দ থেকে উৎপত্তি যার অর্থ জালে পুড়ে ছাই করে দেওয়া রমজান মাস আসলে এই মাসটা বান্দার সমস্ত গোনা খাতা তার সমস্ত পঙ্কিলতা সমস্ত খারাপ দিকগুলোকে জ্বালিয়ে পড়ে ছাই করে দেওয়া হয় বাংদা বান্দাকে নিরঙ্কুশ নিষ্পাপ করে দেওয়া হয় সেই জন্য এই মাসটাকে রমজান মাস নামে নামকরণ করা হয়েছে রমজান মাস আমাদের মধ্যে আবার ফিরে আসছে একজন ব্যক্তি তার জীবনে সে পিউরিফাই হওয়ার জন্য অথবা সে তার জীবনকে জন্মকে সার্থক করার জন্য জীবনে একবার রমজান মাস পাওয়াই যথেষ্ট তারপরও আমরা অনেকবার এই রমজান মাসকে আমাদের জীবনে পেয়েছি মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি একই সাথে আমরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি এই রমজান মাস পেয়ে তবে যদি রমজান মাসে আমরা রোজা রাখতে না পারি যদি রমজান মাসের এই মহামূল্যবান সময়টুকুকে আমরা মূল্যায়ন করতে না পারি তাহলে তদ্রুপই আমরা দুর্ভাগ্যবান হয়ে যাব সৌভাগ্যবান থেকে আমরা দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়ে যাব সেই জন্য রমজান মাসের কোনো ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেন এই রোজা রাখা এবং এই মহামূল্যবান সময়ের বিভিন্ন এবাদত থেকে বঞ্চিত করতে না পারে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় সেই জন্য হামদর্দ স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে থাকছে আপনাদের পাশে হামদর্দ হলিস্টিক স্বাস্থ্যসেবা এবং দেশীয় সহজলভ্য চিকিৎসা সেবা সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রয়াস আজকের এই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে আমরা সাধারণত রোজাদার ভাই বোনরা যে সমস্ত উপসর্গ যে সমস্ত রোগে ভুগতে পারেন বা যে সমস্ত স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পড়তে পারেন সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি এবং যারা পূর্ব থেকে বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছেন তারাও যেন রোজায় রোজা রাখতে পারেন রোজায় অংশীদার হতে পারেন রোজার মাসটাকে কাজে লাগাতে পারেন সেই ব্যাপার নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে থাকি কিভাবে তার থেকে আরো আরোগ্য লাভ করবে সে ব্যাপারে আমাদের আলোচনা হয়ে থাকে আমাদের এই আজকের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বিশিষ্ট দেশের বিশিষ্ট দুজন চিকিৎসক আসুন প্রথমে তাদের সাথে পরিচয় করা যাক আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার সামনে ডান দিকে আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেম সহকারী অধ্যাপক মেডিকেল ফ্যাকাল্টি হামদদ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং বা দিকে আছেন ডাক্তার নাজমা খন্দকার সিনিয়র কনসালটেন্ট মেডিসিন হামদত মেডিকেল মিরপুর ঢাকা আপনাদের দুজনকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি আজকে যেহেতু পহেলা রমজান রমজানের প্রথম তারিখ আমরা আজকে কোনো স্পেসিফিক ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করব না আজকে আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি যে রোজা আমরা সাধারণত বিভিন্ন আলেম ওলামাদের মুখ থেকে শুনে থাকি রোজার অনেক ফজিলত অনেক ফজিলত আমরা জেনে জানি শুনি কিন্তু রোজা শারীরিকভাবে যে উপকারে আসতে পারে কি ধরনের উপকারিতা আছে বা মানসিকভাবে কি ধরনের উপকারিতা রোজার মাধ্যমে আছে এটার সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা সহ আজকে আমরা একটু আলোচনা আসতে চাচ্ছি আমি প্রথমে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ডাক্তার নজরুচন সাহেব সাহেবকে আপনি এ ব্যাপারে শুধু শুরু করেন ধন্যবাদ আপনাকে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু যে রোজা আসছে রোজা আমাদেরকে অনেক কিছু সংযম শেখাচ্ছে আমাদেরকে মডেস্টি হতে শেখাচ্ছে আমাদের স্পিরিচুয়ালিটি অর্জন করার শেখাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এই আমাদের শরীর নামক এই দেহটা আমাদের এই শরীরের যে যন্ত্র এটাকে সঠিকভাবে সুন্দর করে যদি আমরা করতে পারি এবং রোজার যে সংযম সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে দুনিয়াতেও আখড়াতেও শান্তি পাওয়া যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো প্রথমে যে বিষয়টা আছে যে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ মানুষগুলো গ্যাস যারা গ্যাস্ট্রিক আলসারে বা প্যাপটিক আলসারে যারা ভুগছে তাদের তারা সাধারণত রোজা রাখছে না তো আমি ওনাদের জন্য প্রথমে বলবো যে অ্যান্ডোস্কোপিক স্টাডি করেছিল এটা আরও মামিরাতে যে ওরা দেখেছে যারা রোজা রাখে আর যারা রোজা রাখে না যারা রোজা রাখে তাদের গ্যাস্ট্রিক আলসারটা হিলিং হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আলহামদুলিল্লাহ তো সেক্ষেত্রে এটা যারা আমি বলবো যারা এরকম গ্যাস্ট্রিক আলসারে বা ডিউরিনাল আলসারে ভুগছেন তাদের বলবো তারা যদি নিয়মিত রোজা রাখেন 
আর পরিমিত খাদ্য অভ্যাস শুরু করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে এই গ্যাস্ট্রিক আলসার বা ডিউটেনাল আলসার থেকে পেতে পারেন আরেকটা বিষয় যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশের বিষয় ডায়াবেটিসটা আমাদের এই সাউথ এশিয়ার রিজনদের বাংলাদেশে অনেক বেশি কমন তো সেই ক্ষেত্রে যারা ডায়াবেটিস আক্রান্ত স্পেশালি টাইপ টু ডায়াবেটিস মেলাইটিস যারা আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে রোজা একটা আশীর্বাদ তাদের ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসের যে হাইপোগ্লাইসেমিক যে গ্লাইস ডায়াবেটিসের যে ইনডেক্সগুলো সেগুলো সাথে দেখা যায় অনেকটাই নর্মাল চলে আসে এবং তারা যদি নিয়মিত এই পরিমিত পরিমাণ আহার করেন এবং ডায়াবেটিসের ওষুধগুলো নিয়মিত খান এবং রোজা তাদের ক্যামনেতেই আগাই দিচ্ছে তারপর যারা আছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে যারা বিভিন্ন রকম পেইনে মাস্কুলোস্কেলেটাল পেইন বা নিউরোপ্যাথিক পেইনে আক্রান্ত রোজা রাখে গবেষণায় দেখা গেছে কি রোজা রাখলে তাদের দেখা যাচ্ছে এই পেইনটা অনেকটাই রিলিফ হচ্ছে যে মেইন ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা হচ্ছে সেখানে কতগুলো কেমিক্যাল রিলিজ হচ্ছে অ্যান্ডোরফিন অ্যানক্যাফোলিন ডাইনোরফিন এই কেমিক্যালগুলো অনেক সময় মরফিনের চেয়েও প্রায় বিশ গুণ বেশি শক্তিশালী যার ধরুন আপনি যদি ব্যথার জন্য রোজা রাখতে পারতেছেন এটা ক্লেম কর সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি এই রোজা রাখলে ফাস্টিংয়ের কারণে এই কেমিক্যালগুলোর কারণে আপনি দেখা যায় পেইন থেকে রিলিফ পেতে পারেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমি আবার ফিরে আসবো আমি এবার একটু জানতে চাচ্ছি ডাক্তার খন্দকার নাজমা খন্দকার আপনার কাছে যে আসলে ওই রোজা আমাদের শারীরিকভাবে আর কি কি উপকারে আসতে পারে শারীরিক দৈহিক আর কি উপকারে আসতে পারে আপনার জানাবো ধন্যবাদ আপনাকে হামদাত রমজানের স্বাস্থ্য কথা উপস্থাপক এবং টিভি সেটের সামনে যারা প্রোগ্রাম দেখছেন সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা তো রমজান আসলে আমাদের একটা বিশাল আশীর্বাদ স্বরূপ আমরা পেয়ে থাকি ধরেন যারা অনেক কায়িক পরিশ্রম করে কম করেন তাদের ক্ষেত্রে আসলে রমজানে যে আমরা তারাবির নামাজ পড়ি কেউ আটরিকাত বিশ্বিকাত পড়ে থাকে এই নামাজের একটা বিশাল একটা সাইন্টিফিক ভিউ আছে এই নামাজের মাধ্যমে ধরেন আমাদের যে জয়েন্ট মুভমেন্টগুলো আমরা কম করি এই নামাজ আমাদের সেই প্রত্যেকটা জয়েন্টের মুভমেন্টগুলো বাড়াচ্ছে জয়েন্টের মোবিলিটিটি বাড়ছে এই জন্য আমাদের জয়েন্ট কিন্তু সুস্থ থাকছে শুধু যারা খুব তীব্র জয়েন্ট পেইনে ভোগেন তাদের ক্ষেত্রে একটু সতর্কতা অবলম্বন ছাড়া আর সাধারণ যারা আছে সবাই এই রমজানের বিশেষ তারা বিন নামাজের ভেতর দিয়ে একটা বিশেষ একটা সুফল লাভ করে থাকেন আমি এ ব্যাপারে ডাক্তার নজরুল ইসলাম সাহেব আপনার কাছে জানতে চাবো যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আসলে রোজার কতটুকু গুরুত্ব রাখে আচ্ছা যে আমি যেটা বলছিলাম যে গবেষণায় দেখা গেছে কি মাইকেলসন উনি জার্মানিতে একটা গবেষণা করে দেখেছে টু থাউজেন্ড থ্রিতে এবং টু থাউজেন্ড গবেষণা করে দেখছেন যে যারা সাধারণত রোজা রাখে তাদের এক ধরনের কেমিক্যাল রিলিজ হয় নাম হচ্ছে অ্যান্ডোরফিন জি এই অ্যান্ডোরফিন এবং সেরোটোনিন এগুলো আমাদের মুড স্টেবিলাইজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে জি আপনার মুডটা ভালো থাকবে মেন্টাল অ্যালার্টনেস বাড়ে কগনেটিভ ফাংশনটাকে বাড়ায় তো সেক্ষেত্রে রোজা রাখলে দেখা যাচ্ছে আপনার মন ভালো থাকবে আপনার আত্মিক একটা শান্তি থাক পাওয়া যাবে যাদের ঘুমের সমস্যা হচ্ছে তাদেরও দেখা যাচ্ছে রোজা যদি রাখেন দু তিন দিন পর থেকে সাধারণত ঘুমটাও ভালো হবে তো সেই ক্ষেত্রে তাছাড়াও যারা অ্যানজাইটি ডিপ্রেশনে ভোগেন কারণ এখন আমাদের দেশের মানুষগুলো বেশিরভাগই বিভিন্ন রকম স্ট্রেস ইন্ডিউস বিভিন্ন ডিজিজে ভুগতেছে তো সেই ক্ষেত্রে তাদেরও দেখা যাচ্ছে স্ট্রেসটাও অনেকটা কমায় আলটিমেটলি ফার্স্টিং আমাদেরকে যে শরীরটাকে সুস্থ রাখার জন্য একটা বড় মাধ্যম শরীর আমার মন যদি ভালো থাকতে হয় তাহলে ফার্স্টিং এর কোনো বিকল্প নাই বিকল্প নাই জি ধন্যবাদ আপনাকে আর ডাক্তার নাজমা খন্দকর আমি আপনার কাছে জানতে চাবো উনি সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত কিছু উপস্থাপন করলেন যে রোজা আমাদের শরীরের জন্য আসলে অনেকটাই হিতকর আমরা যা জানলাম আসলে আমাদের মনের উপরে আমরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক পিরলিরা অনেক ধরনের বিভিন্ন রকমের অনুশীলন দিয়ে থাকেন রোজা কি মনের উপরে কোনো প্রভাব ফেলে যে আজকে মানুষ সারা দিন উপাস থাকে তার সামনে সব কিছু থাকে সে কিছু খায় না আল্লাহর ভয়ে তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো একটা ধাপ আগে যায় এ ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাকে আল্লাহ বলেন যে রোজা আমার জন্য আমি নিজে এর প্রতিদান দিব তো এটা এমন একটা বান্দা আর আল্লাহর সাথে এবাদতের একটা মাহিত্য যে এটা আসলে অনেক ত্যাক্তিক মানসিকভাবে সে একজন রোজাদার আল্লাহর এই হুকুম আহাকাম পালন করে থাকেন মানে সামনে অনেক প্রচুর খাবার থাকে অথচ খাবার খান না দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত फिर एलम विज्ञापन बिधी थे 
আমদাদ রমজানের স্বাস্থ্যগত অনুষ্ঠানে এবার যাওয়া যাক মূল আলোচনায় যে আমরা আলোচনা শুনছিলাম ডাক্তার নাজমা খন্দকার আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম যে রোজার আমরা যে ফজিলত এবং রোজার যে উপকারিতা শারীরিক উপকারিতা এবং মনের উপকারিতা আপনি বলছিলেন মনের উপর রোজার বিশেষ প্রভাব আছে শারীরিক উপকারিতা আছে এ ব্যাপারে আপনি আরেকটু বলবেন যে রমজানের বা এই রোজার মাধ্যমে আমরা আসলে বাকি জীবনের সারা বছরের একটা সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের একটা অনুশীলন বা একটা প্রশিক্ষণ আমরা রমজান মাস থেকে নিতে পারি এ ব্যাপারে একটু আপনি বলুন জি ধন্যবাদ আপনাকে রমজান হচ্ছে প্রত্যেকটা মুমিন মুসলমানের জন্য আত্মশুদ্ধি এবং মানসিক উৎকর্ষ এবং একটা আধ্যাত্মিকভাবে সুন্দর জীবনযাপনের একটা এত চমৎকার পন্থা অনুশীলন আর এবাদত আর কোনোটিতে হয় না যেটা রমজান ছাড়া সাধন করা সম্ভব নয় তো এই রমজান প্রত্যেকটা মুমিন মুসলমান যারা আছেন সবাই যারা সুস্থ এবং অসুস্থ সবাই কিন্তু রোজা রাখার জন্য যথেষ্ট মানে ইচ্ছা পোষণ করেন এবং রাখতে চান তো এই ক্ষেত্রে রোজা আমরা রোজার ভেতর দিয়ে আমাদের যেমন মানসিক একটা উন্নতি সাধন হয় বিশেষ করে এ সময় আমাদের যে মান কিছু মনোবৃত্তি আছে লোভ লালসা কুপ্রবৃত্তি এগুলো বা হিংসা পরচর্চা নিন্দা থেকে আমরা আসলে দূরে থাকি দূরে থাকলে আমাদের একটা মানসিকভাবে আমরা অনেক একটা আত্মতৃপ্তি বা আত্মশুদ্ধি লাভ করে থাকি এটা আমাদের জন্য অনেক বড় আশীর্বাদ স্বরূপ আরো কিছু আমাদের রমজানের বড় একটা অভ্যাস হচ্ছে যে খাদ্য অভ্যাস এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন আপনারা লক্ষ্য করেন যে আজকে এখন রোজাগুলো আপনার গ্রীষ্মকালীন সময়গুলোতে রোজা রাখতে হচ্ছে রাখতে হচ্ছে কিছু আমাদের স্বাস্থ্যগত কিছু অসুবিধা একটু তৈরি হয় যেমন অতিরিক্ত গরমে ঘাম আমাদের বেরিয়ে যে আমরা ক্লান্ত বোধ করি পিপাসা পিপাসা হয়ে পড়ি তো এই ক্ষেত্রে আসলে আপনার খেয়াল করেন যে বাজারে প্রচুর পরিমাণে গ্রীষ্মকালীন ফল যেমন তরমুজ বাঙ্গি আনারস তারপর হচ্ছে শশা আম লিচু কাঁঠাল প্রচুর আছে তো এই খাবারগুলো আসলে কিছু কিছু আছে এগুলো আমরা ইফতারে যখন আমরা সেহেরি ইফতার করব তখন আমরা এই ফলগুলো খেলে আমাদের যে শারীরিক যে জলীয় ভাস্পের ঘাটতি সেই ঘাটতিগুলো ই হবে বোচন হবে সেই সাথে আমাদের শক্তি আসবে শারীরিকভাবে তাৎক্ষণিক শক্তি পাবো তো এই ক্ষেত্রে আপনারা হাতের কাছে আরেকটা ই পেতে পারেন বিভিন্ন ফলের সমন্বয়ে তৈরি হামদাদের রুহ আবজা এটা একটা উৎকৃষ্ট একটা ফলের শরবত আপনারা এটা সেহেরিতে এক গ্লাস পান করতে পারেন ইফতারের সময় এক গ্লাস করে পান করতে পারেন এটা খুব দ্রুত শারীরিক জলীয় ভাস্পর্য যে ঘাটতি সেটা মিটিয়ে দেয় সেই সাথে শরীরের শক্তি আসে এবং দেহ মন দ্রুত চাঙ্গা হয়ে যায় আরেকটা ব্যাপার অবশ্যই রমজানের মধ্যে আমাদের পুরো উপকারিতা যদি আমরা শারীরিকভাবে নিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে অবশ্যই আপনারা যারা রোজাদার আছেন কষ্ট করে তারা বেশি যে ভাজা তৈলাক্ত খাবার যেগুলো আছে মুখরোচক খাবারগুলো আছে এই খাবারগুলো একটু কষ্ট করে যদি বর্জন করেন তাহলে আপনাদের রমজানের কোনো ক্লান্তি বা কোনো শারীরিক কোনো অসুবিধা আপনারা পড়বেন না আমি আশা করি তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনারা এটা খেয়াল রাখবেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে রমজানের পুরো অনুশীলনটাই হচ্ছে আমাদের মনোদৈহিক উন্নতি উৎকর্ষ সাধনের একটা পন্থা তো এই ক্ষেত্রে হয়তো দু একদিন আমাদের একটু রোজা রাখতে স্বাস্থ্যগত সমস্যা হতে পারে সেটা হঠাৎ একটু খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের কারণে সময় তো এটা ঠিক হয়ে যাবে তারপরও যদি আপনি মনে করেন যে কিছু কিছু যেমন ধরেন একটু কোষ্ঠকাঠিন্য আসতে পারে রমজানের কারণে এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু এসব গুলির ভুসি ফল শরবত সংযমের যে অনুশীলন এটা আসলে সারা বছরের জন্য আমাদের একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার আর স্বাস্থ্য আসলে আল্লাহর একটা নিয়ামত এই স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনি যা যতটুকু বলছিলেন যে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে রমজান অনেকটা যুক্তিসঙ্গত বিষয় আমাদের জন্য নিয়ে আসে এই ব্যাপারে আমরা আসলে সুস্বাস্থ্য কি কীভাবে ধরে রাখতে পারবো রমজানের সমস্ত কিছু আদায় করতে পারি কিভাবে এটার সমস্ত কিছু যেন আমরা পাই সুফল পাই এই ব্যাপারে একটু আপনার পরামর্শ তো সেক্ষেত্রে রমজানে আমরা যদি শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হয় আর সুস্থ থাকে তাহলে আমরা কতগুলো ইবাদত করতে পারি একটা ইম্পর্টেন্ট ইবাদত হচ্ছে আমাদের বিশ টাকা যে তারা আমি নামাজ আমরা পড়ি এই প্রতিটা রাকাত নামাজের মধ্যে অ্যারাউন্ড 
10 kilo calorie extra fat guru loss hai. To shake at the bishak at the pet 200 kilo calorie loss of eater put it in a hotse and three is then tataki the other chapner the cardiovascular the risk glue thage hypertension the risk thage diabetes is the risk the obesity is related to the disease glue the shield on a tie. फ्लेक्सिबिलिटी रमजान फिजिकल एज वेल एज मेन्टाल सबेंट विषय रमजान एक खराब लगा मेनलि बोला हेटा कारण एक कारण हे तरह फिजिओलजिकल चेन्ज अल्टारेशन हेज और द्वित हे कारो कारो देखा जा खराब लागे नियमित चा खाई स्मोकिंग अने के स्मोकिंग रुआबाफर मन कर हमदद रमजान स्वास्थ्य कथा अनुष्ठान विशिष्ट गुरुपूर्ण आलोचना आजकल मत अनुष्ठान एखे शेष कर आगामी दिन आर देखा एक ही समय एक ही चैने से पर्त सक सुस्थान आगामी अनुष्ठान देखार आमंत्रण जानिए एखे विदाय निल्ला हाफिज़